മനുഷ്യന് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒട്ടനവധി പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരം മാറി ബ്ലാക്ക് ഹോളിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലുമൊക്കെയാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് അധികവും എന്നാൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചില നിഗൂഢമായ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഭൂമിയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ മുകളിൽ ശൂന്യാകാശത്തു നിന്നും മഴ പോലെ പെയ്യുന്ന കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ അഥവാ കോസ്മിക് റേസ് കോസ്മിക് റേസ് റേഡിയേഷൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇവയിൽ റേസ് എന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലൂടെ പറന്നു നടക്കുന്ന ചെറു കണികകളാണ് ഈ കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ ഓരോ മിനിറ്റിലും ഈ കണിക നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിലെ ഇടം ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിലെ ഓരോ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററിലും പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കോസ്മിക് റേസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറില്ല മാത്രമല്ല ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദോഷവും വരുത്താറുമില്ല എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ കോസ്മിക് റേസ് ചില വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി അലങ്കോലപ്പെടുത്തി കമ്പ്യൂട്ടറിനെ തകരാറിലാക്കുവാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഗവേഷകർ കോസ്മിക് കിരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭൗതിക ഗവേഷകൻ ചൂടുള്ള ബലൂൺ പറത്തി പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഉയരം കൂടുന്തോറും റേഡിയേഷൻ്റെ അളവും കൂടുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് ഇതിൽ നിന്നുമാണ് കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ ശൂന്യാകാശത്തു നിന്നുമാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അന്ന് മുതൽ ഈ ചെറുകണികകളെ മനുഷ്യന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ ഗവേഷകർ ശ്രമം ആരംഭിച്ചു പ്രകാശ വേഗതയിലാണ് കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ ശൂന്യാകാശത്തു നിന്നും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇവ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആഘാതം വളരെ ശക്തമായിരിക്കും റേഡിയേഷൻ്റെ കണികകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അക്രമാസക്തവും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ കണികകളിൽ ചെലുത് സൂര്യൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സോളാർ കാറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലും മറ്റുള്ളവ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഗവേഷകർ കരുതുന്നു എന്നാൽ ചില ശക്തിയേറിയ കിരണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ നിന്ന് പോലുമല്ല നമ്മുടെ ഗാലക്സിക്ക് പുറത്തു നിന്നും അജ്ഞാതമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ചില കിരണങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ശക്തമായ കിരണങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ബൾബ് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്ര ഊർജമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബോൾ ടെന്നീസ് പാറ്റ് കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത്ര ഊർജം വരുമിത് ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള ഊർജം മനുഷ്യന് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ആറ്റത്തെക്കാൾ ചെറുതായി ചുരുങ്ങിയതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അവിശ്വസനീയമാം വിധം ശക്തിയേറിയ ഈ കിരണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഗവേഷകർ വലിയ കോസ്മിക് റേസ് നിരീക്ഷണാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ സൗത്ത് പോളിലാണ് ഒരു ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുഴുവൻ ഭീകരമായ ഐസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ കിരണങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് അർജൻറ്റീനയിലാണ് ആയിരം ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്തൃതിയിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വാട്ടർ ടാങ്കുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വെറുതെ നിരീക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്നു പതിക്കുന്ന കോസ്മിക് കിരണങ്ങളെ സങ്കീർണമായ വഴികളിലൂടെ ഗവേഷകർ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതത്ര എളുപ്പമല്ല കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കാറില്ല പ്രപഞ്ചത്തിലെയും ഗാലക്സികളിലെയും വിവിധ കാന്തിക വലയങ്ങൾ ഇവയെ വളഞ്ഞ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുവാൻ ഗവേഷകർക്ക് ഇന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകർക്കിടയിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട് ദൂരെയുള്ള കലക്ഷിതമായ ഗാലക്സികളുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇത്തരം കിരണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു വാദം നക്ഷത്രം കാലക്രമേണ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഷോക്ക് വേവുകൾ കാരണമാണ് കിരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്കറിയാത്ത വസ്തുക്കളും ശക്തികളും കിരണങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നു നമുക്കിനിയും മനസ്സിലാവാത്ത ഡാർക്ക് മാറ്ററും ഡാർക്ക് എനർജിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കുണ്ടായേക്കാം ഈ കണികകൾ വരുന്ന ആകാശത്തിലെ ഉറവിടങ്ങളെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ശക്തമായ കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ഗവേഷകർക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചാൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രപഞ്ച രഹസ്യമായിരിക്കും കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുക ഒരുപക്ഷെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കണ്ടുപിടുത്തം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചും ഒരു വസ്തു ദ്രവ